Assalamualaikum. Good morning, everyone. আমি মুশিউর রহমান সিদ্দিকি পথল্যাব থেকে আজকে কথা বলবো আপনাদের সামনে দ্য আর্ট অফ প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট কমন মিস্টেকস টু অ্যাভয়েড সো ফার্স্টলি আমরা এই জায়গায় অনেকেই বেসিক্যালি মোস্টলি ধরে নিচ্ছি সবাই ডেভেলপার ডেভেলপাররা আসলে দে আর প্রোন টু এরোর্স অ্যান্ড মিস্টেক সবাই মোটামুটি মিস্টেক করে থাকি এইটা মেকিং মিস্টেকস ফর ডেভেলপার ইজ ফাইন বাট নট লার্নিং ফ্রম দ্যাম ইজ নট ফাইন আমরা হচ্ছে সামটাইমস হচ্ছে আমরা ডেডলাইন মিট করতে হয় আমাদের আর ফাইনালি আমরা সবাই হিউম্যান সো ভুল হয়ে যায় সো ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে বেশ যেগুলো মিস্টেক হয়ে যায় আমি এর মধ্যে বেশ আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে টপ কয়েকটা সিলেক্ট করেছি যেগুলো আপনাদের সামনে দেখাবো এবং এবং কথা বলবো কিভাবে এগুলো অ্যাভয়েড করা যেতে পারে হ্যাঁ যে আপনি একজন নিউবি হতে পারেন বা একজন যদি প্রফেশনাল হয়ে থাকেন স্টিল আই বিলিভ যে এই টক শেষে লাইটনিং টক শেষে আপনারা কিছু না কিছু হয়তো জানতে পারবেন কিছু ভ্যালেবল টিপস পাবেন যেটাতে হুইচ ইজ গোনা হেল্প ইউর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কফ্লো প্রথম মিস্টেক যেটি নিয়ে আমি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন ডেভেলপার হিসেবে ডিবাগ মোড এনাবল না করা তো তো এইটা ডিবাগ মোড বাই ডিফল্ট ডিজেবল থাকে এটা অ্যানাবল যদি করা হয় তাহলে আমাদের এরোর ফাইন্ড আউট করা এবং হচ্ছে ক্যাচ করাটা খুবই খুবই দ্রুত হয় এবং ফাইনালি আমাদের অনেক বেশি মানে টাইম কম লাগে তো সবচেয়ে প্রথম যে কাজটা একজন ডেভেলপারের উচিত হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই ডিবাগ মোডটা অ্যাক্টিভেট করে থাকা অ্যাক্টিভেট করে ফেলা বাই ডিফল্ট যেহেতু এটা ডিজেবল থাকে আমাদেরকে এই প্রথমেই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউপি কনফিক ফাইলটা লোকেট করতে হবে এবং সেই জায়গায় এই স্ক্রিনে দেখানো ভেরিয়েবল অনুসারে এগুলো সেট করে ফেলতে হবে সো ডু দিস ফার্স্ট আমি এরপরে যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি ইস্যু ডেভেলপাররা অনেক সময় কোড করার সময় তারা সিকিউরিটির ব্যাপারটা আসলে অনেক সময় কনসিডার করে না বাট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড প্রেস টেক্স ইস্যু সিকিউরিটি ইস্যু সিরিয়াসলি বেশ কয়েকটা সেক্টর আছে যে জায়গায় ডেভেলপাররা এই কমন ভুল করে থাকে তার মধ্যে হচ্ছে ডাটা প্রপারলি স্যানিটাইজ না করা ভ্যালিডেট না করা ওয়ার্ড প্রেস ননস ইউজ না করা অ্যান্ড একটা সিকিউর কোড কোডিং স্টাইল মেনটেন না করা এবং হচ্ছে এবং কোনো ফাইল এবং ডাটাবেজের জন্য কোনো শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা তো আমাদের প্রথম কাজ হবে একজন ডেভেলপারের যে ডাটা অবশ্যই স্যানিটাইজ করতে হবে আমাকে ইউজার ইনপুটকে বিশ্বাস করা যাবে না ডেভেলপার হিসেবে প্রথমে আমার ডাটা থেকে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াকে স্যানিটাইজ করে ফেলতে হবে দেন দেন অবশ্যই ভ্যালিডেট ভ্যালিডেট করতে হবে শুধুমাত্র ক্লায়েন্ট সাইড ভ্যালিডেশনের উপরে আমরা অনেকে ডিপেন্ড করে থাকি কিন্তু অবশ্যই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ক্লায়েন্ট সাইড ভ্যালিডেশনের পাশাপাশি এই সার্ভার সাইড ভ্যালিডেশনটাও করতে হবে ডাটা ভ্যালিডেশন এবং স্যানিটাইজ না করলে বেশ কিছু সিকিউরিটি ইস্যু হতে পারে যেমন হতে পারে এক্সকিউল ইনজেকশন এক্সেস অ্যাটাক এটসেট্রা So there is a proverb saying sanitize early, escape late. First you have to sanitize your data, then you must validate it. And then you can see the user, you can escape your data. What you can do is you can use WordPress as well as a built-in sanitization function and escaping function. If you follow the handbook of plug-in development, you can follow the handbook as well as a handbook. অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে যে আমরা অনেক সময় ডেভেলপাররা ওয়ার্ড প্রেস ননস ইউজ করি না আমরা অনেক সময় ফাংশনালিটির দিকে এত বেশি ফোকাস দেই যে আমাদের ননস এই ননসের ব্যাপারটা আমরা অনেক সময় ইগনোর করে যাই তো ননস আসলে কি ননস হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফিক টার্মে ননস হচ্ছে নাম্বার ইউজড অনলি ওয়ান্স এটা একটা টোকেন যেটা আমার ওয়ার্ড ফর্ম এবং রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে একটা 
তারা এক্সট্রা সিকিউরিটি লেয়ার যোগ করে থাকে যেটা আমাকে মানে আমার হচ্ছে নন সিজ করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমার রিকু আমার হচ্ছে ইউজার রিকোয়েস্টগুলা একটা ট্রাস্ট ওডি সোর্স থেকে আসতেছে কি না সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো আচ্ছা এই জায়গায় এই ইয়েতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে একটা নন্স কিভাবে জেনারেট করতে হয় এবং আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি এইখানে আরও কয়েকটা সেভারেল ওয়েস খুঁজে পাওয়া যাবে যে এখানে যেভাবে নন্স ইউজ করার কথা বলা হয়েছে আমরা অবশ্যই নন্স ইউজ করব তাতে আমাদের কোড ডেফিনেটলি আরও বেশি সিকিউর হয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় আমরা প্লাগ ডেভেলপ করে ফেলছি এখন আমার প্লাগ ইনটা নিশ্চয়ই উইল নট বি অ্যালোন ইন দ্য মার্কেট এই জায়গায় আরও অনেক কম্পিটিটর ডেফিনেটলি থাকবে অথবা যে আমি প্লাগ ইন ডেভেলপ করে ফেলছি আমার একটা নির্দিষ্ট ভার্সনের জন্য শুধু কাজ করতেছে অন্য ভার্সনের জন্য কাজ করতেছে না এই ব্যাপারটা ডেফিনেটলি মাথায় রাখতে হবে যে কম্পিটিবিলিটি ইস্যু এই জায়গায় কম্পিটিবিল ইস্যুর ক্ষেত্রে ওয়ার্ডফ্রেস ভার্সন পিএসপি ভার্সন এবং আমার প্লাগ ইনটা অন্যান্য পপুলার প্লাগ ইনের সাথে কম্পিটিবল কি না এটা চেক করাটা খুবই জরুরি তো আমরা যদি লেটেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখি তাহলে এই মুহূর্তে ওয়ার্ড প্রেসের সিক্স পয়েন্ট টু ভার্সনটা ইজ কাইন্ডলি ইউজ বাই মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট তো মোটামুটি বলা যায় আমরা যদি এই পাই চার্টের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে সিক্স এবং অ্যাভাব থেকে ভার্সনগুলা খুব বেশি ইউজ হচ্ছে এখন আমরা পিএসপি ভার্সনে যদি আসি তাহলে দেখব যে পিএসপি সেভেন পয়েন্ট ফোরটা এই মুহুর্তে বেশি ইউজ হচ্ছে এবং সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে কাইন্ড অফ আপার সেভেন পয়েন্ট প্লাস অ্যাভাব ভার্সনটা বেশি বেশি ইউজ হচ্ছে আমরা এই ওয়ার্ডপ্রেস ভার্সন এবং পিএসপি ভার্সনের ইনফরমেশনগুলো অবশ্যই বেঞ্চমার্ক হিসেবে ইউজ করতে পারি প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্টের জন্য আচ্ছা আরেকটা কমন একটা মিস্টেক হচ্ছে ডেভেলপাররা যেটা করে থাকে যে অপ্রয়োজনীয় সিএসএস এবং জেএস ফাইলগুলো লোড করে এনকিউ করে ফেলা অনেক সময় দেখা যায় আমার সবগুলো ফাইল লাগবে না কিন্তু আমরা গ্লোবালি সবগুলো ফাইল লোড এনকিউ করে ফেলছি এইটাতে আপনার ওয়েবসাইটের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই বাজে হবে পেজ দেরিতে লোড হবে দিস ইজ নট এ রেকমেন্ডেড ওয়ে তো আমরা এনকিউ করার সময় অবশ্যই যে এনকিউ যে ফাইলটা এনকিউ করা দরকার আর শুধু সেটাই ইনক্লুড করব যেমন একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে এই জায়গায় যে আমার পার্টিকুলার পেজ বা কোনো সার্টিন ফিচারের জন্য যদি এনকিউ করতে হয় তাহলে আমরা এই পদ্ধতিতে এনকিউ করতে পারি আর সিএসএস জেএস ফাইলের ক্ষেত্রে আমার একটা টিপস হচ্ছে এই জায়গায় আমরা ডেভেলপাররা অবশ্যই চেষ্টা করব যে আমাদের সিএসএস এবং জেএস ফাইলগুলোকে একটা সিঙ্গেল ফাইলসে মিনিফাই করতে আর যদি আমরা সিডি ইউজ করি তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের এই পারফরমেন্স ইম্প্রুভ হবে একটা ফাংশনের জন্য পুর নেম চুজ করাটা আরেকটা কমন মিস্টেক আমরা অনেক ডেভেলপাররা এটা ভুল করে থাকি যে একটা ভালো ফাংশন নেম একটা হচ্ছে সেলফ ডকুমেন্টিং ডকুমেন্টিং যে ভালো ফাংশন নেম দেখে বোঝা যায় অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপার এই জায়গায় কি মিন করতেছেন বা এই ফাংশনটার অ্যাকচুয়ালি পারপাস কি এটা ভালোভাবে কোর্টকে এক্সপ্লেন করতে পারে একটা ভালো ফাংশন নেম এইটা দিস ইজ নট এ রেকমেন্ডেড ওয়ে এটা একটা ভালো ফাংশন হতে পারে না বাট আমরা যদি এটা দেখি তাহলে এটা খুব একটা ভালো ফাংশন হবে যে এই ফাংশনের নেমটা দেখে বোঝা যাচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করতে চাচ্ছি ওয়ার্ড প্রেসের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে আমাদের প্লাগ ইন প্রিফিক্স ইউজ করা যেহেতু আমাদের প্লাগ ইন মার্কেট দিন দিন বাড়তেছে যে এরকম আমরা কমন ফাংশন ইউজ করলে চান্সেস আর হাই দ্যাট আমাদের প্লাগ ইন নেম আমাদের ফাংশন নেমটা অন্য কোনো কিছুর সাথে ইয়া করতে কোলাইট করতে পারে তো আমরা যদি ওয়ার্ড প্রেসের এই রেকমেন্ডেশন ইউজ করি এবং প্রপার ওয়েটা চুজ করি তাহলে ডেফিনেটলি এটা কোলাইট করবে না অন্য প্লাগ ইনের সাথে আচ্ছা এইটা হচ্ছে ডেভেলপারদের সবচেয়ে বেশি একটা বড় অভিযোগ যে ডেভেলপাররা হচ্ছে কোড ডকুমেন্ট করে না যে আমরা মোস্টলি সবাই বেসিক্যালি টিমে কাজ করি এখন টিমে কাজ করতে গেলে অপরজনের কোড বুঝতে হয় আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা নিজের কোড নিজেরা ভুলে যাই কয়েকদিন পর দেখা যায় যে আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি আমি এই জায়গায় কী করতে চেয়েছিলাম তো সেক্ষেত্রে ডকুমেন্ট করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টেশন কোনো কমেন্টের মধ্যে হতে পারে কোনো একটা কোড ব্লকের মাধ্যমে আপনারা করতে পারেন অথবা কোনো একটা আলাদা ফাইলে রাখতে পারেন যাতে আমরা পরবর্তীতে আমাদের ডকুমেন্টেশনটা এটা এটা কোলাবোরেশনটা ইজি হয় এবং আমরা মেনটেন করতে পারি খুব ভালোভাবে 
একটা কমন মিস্টেক যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই যে প্রচুর আননেসেসারি ডাটাবেস কোয়েরি করা এতেও সার্ভারের উপর ডেফিনেটলি প্রেসার পড়ে আবার আপনার পেজ স্পিডটা পেজ স্পিড কমে যায় লোডিং স্পিডটা বেশি হয় অবশ্যই আমাদেরকে ডাটাবেস কোয়েরি যতটা প্রয়োজন যতটা অপটিমাইজেশন প্রয়োজন করা উচিত কয়েক ধরনের অপটিমাইজেশন টেকনিক আছে যেমন আমরা ব্যাচ প্রসেসিং ইউজ করতে পারি লাইক ক্যাশিং করতে পারি তাহলে আমাদের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডেফিনেটলি ইম্প্রুভ হবে এবং পেস দ্রুত লুড হবে ফাইনালি যেটা নিয়ে আমাদের অবশ্যই প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা ওয়ার্ড প্রেস গাইডলাইন এবং কোডিং স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতেছি কিনা আপনারা সবাই অবশ্যই ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপ প্লাগ ইন ডেভেলপার হ্যান্ডবুকের কথা জানেন আমাদের অবশ্যই উচিত সবসময় বেস্ট প্র্যাকটিসটা ফলো করা যে তাতে আমাদের কোডটা সিকিউর হবে মেনটেনেবল হবে আচ্ছা আমি সর্বশেষ শেষ করার আগে কয়েকটা ইউজফুল টুলসের কথা বলতে চাই যে কোয়েরি মনিটর ডিবাগ বার টুল কিট আরটিএল টেস্টার ইউজার সুইচিং ডিবাগ লক এই জায়গায় অনেকে হয়তো লারাভেল সাথে খুব বেশি পরিচিত যে জায়গায় আমাদের ডিবাগ টুল কিট অবশ্যই হেল্প করবে আর কুয়েরি আমরা কেমন বেশি করছি সেক্ষেত্রে কুয়েরি মনিটর টুলটা আমাদের খুব বেশি হেল্পফুল হতে পারে তো আমি আসলে খুবই হ্যাপি যে লাইটনিং টকে কোনো কিউএ সেশন নাই আপনাদের অনেক অনেক কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেনের আনসার আমাকে দিতে হচ্ছে না বাট স্টিল যদি আপনাদের অবশ্যই কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তাহলে ইউ ক্যান মিট মি ইন পার্সন আর জাস্ট লক মি হিয়ার থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান দিস ইজ মুসিয়ার সিদ্দিকি এনজয় ওয়ার্ড ক্যাম সিলেট